পানি গর গহরাইয়া পড়তেছে বাবাই আমি ডাকতেছে আই রামানি কামার বুকে দেখের মধ্যে দিয়ে পান তার ভিতরে মে সিঙ্গান বান্দা দি বাবা পাগল বান আইসে বিশ্বাস যদি না হয় তাস মোবাইল খুলে দেয় দেন বন্ধ দেখছি এই রকম বন্ধ দেখি দেখে জিকির করা নিয়ম হলো সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইল্লা ইল্লাহ এর সাহিত্যের শব্দর উপরে কোনো শব্দ নাই পানি গর গহরাইয়াইসে আমি আবার বললাম আল্লাহ রহমত গর গহরাইয়া পড়তেছে আজরাইল ঘুরতেছে আল্লাহ রহমত গর গহরাইয়া পড়তেছে আজরাইল ঘুরতে কবর বলে মানুষ কাছে দেখের মধ্যে দিয়া পান তার ভিতরে মে সিঙ্গান কি সুন্দর মানুষ আল্লাহ বানাইছে হায় হায় দেহের মধ্যে দিয়া পান তার ভিতরে মে সিঙ্গান কি সুন্দর মানুষ আল্লাহ বানাইছে বাদু খুলি পি বাদি বাদু খুলি জান্নাতি ইবাদত করা লাগবে কার আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে শয়তানের ইবাদত করা লাগবে না করাও যাবে না করা সম্ভব না আমি বলি পানি যদি গড় গড়াইয়া পরে কোন পানি গড় গড়া পড়তেছে বদমাইশের জায়গা পাও না বলে বাবা বান্দারি তোর নাম সারা চলে না রেলগাড়ি বাবা বান্দারি তোর নাম সারা চলে না রেলগাড়ি বাবার কথা স্মরণ করলে পাইবে গাড়ি পাইবে তুমি গাড়ি বাড়ি বাবা বান্দারি তোর নাম সারা চলে না রেলগাড়ি কত কন না কে আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের বাবা বের হয়েছে আসে না নাই বলবো কি বাবা বান্দারি আলিফলামিন হরফে তিরিশ পারা কোরআন তার ভিতরে বান্দারি কয় বাড়ি গাড়ি পাবি বান্দারি করিলে দোয়া যে থা যাবা চাকরি পাবা বান্দারি করিলে দোয়া যে থা যাবা চাকরি পাবা কাগজ আর কলম সাদা করে মাস্টারি বাবা দয়াল বান্দারি কাগজ আর কলম সাদা করছে মাস্টারি কাগজ আর কলম সাদা করে মাস্টারি বাবা দয়াল বান্দারি বাসু আনসারি কয় অল্প দিনে তোর কপালে ঘুরি রে তোর কপালে ঘুরি সিলে কল ঠিক কিনে সাহায্য সব কার কাছে সাহায্য করা মালিক কে বলতেছিলাম বাবা বান্ডের কথা তো ভালোই মনে আছে আমাদের তরিক হলে একটা তরিক কয়টা সেই তরিকটাই হলো ইসলাম সুবাহন ইসলামি একটাই তরিকে হলো ইসলাম আমরা বিভিন্ন তরিকে ভাগ করে দিছি আপনিও যাইতেছেন না 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 আর ফেলাই ইসে যাবে তো আমেরিকান যাবে না 
লোকজন থেকে আমি দেবে আমি দেখেন দেবে আর ফেলাই ঠিক টাইমে ফেলাইতে যাওয়া লাগবে আমার ভাই আমার ভালো করে লক্ষ্য করে সোনা বলে নিয়ে এতে শুনতে হবে তাহলে আল্লাহ বললেন দুনিয়ায় একজন মানুষকে মাটি দিয়ে বানাইছে এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের লাভির টে বাদান আপনার লাভির ভিতরে বাদান মাটি আছে লাভি যতই পরিষ্কার করুন দেখবেন বাদান দুই দিন পরে লাভির ভিতরে বাদান মানুষের মাটি থাকে মানুষকে যদি মাটি দেওয়া হয় কবরের মধ্যে রাখা হয় মিনহা কলক নকুম অপিহা নই দুকুম ও মিনহা নকরি জুকুম তারাতান ওকরা সোভান हिंदू तो तरह मुआतन <laughs> मानुषर शक्तिशाली राष्ट्र प्रेजिटेंट बजाना अपन डब्लू बुशिल आत्ता जो रुहू जो बजान अपन दौड़ते फिरीजे बोरे मानुषर शोक शोक दे जब कर बदान मानुष के खून करिया बदान हत्या करिया किडनी दे कितु आत्मा बदान नीते जोर कान ठीक क्या बुझते गोम आसारा जागिया अपनारा लंडने मानुष तो बोलदेश लंडन आदि अपना आवाजी तो पासी ने एक मास्टर स्कूल जाइए आपने तो मास्टर ही कुछ सुन बैठे ना ये मास्टर नास्तिक एक तो मास्टर आसे सातों देर बोल जो से दिए रिश्नों को ताला बोलते क्यों ना ही एक ताले मेरे से लोई जगा सिले बोल दो ताहले हुजूर तो ये कथा जुड़ी बोले ताहले ताहले आपना ये सातों रा एक बारे आपना बेदीन है और जब जब बोलते तो हुजूर आपने जिंदा ना मोरा सारे बोलते से सार आपने जिंदा ना मोरा कहीं अभी जिंदा ना मरा तो देखते सिर्फ ने हाँ अमित जी मुझे कल अमित तो कथा बोलते हम का ना सार अभी बोलते से आपने जिंदा ना मरा तो आप तो ही कोच अमित जिंदा ना मरा तो ताका देखते सिर्फ ने का ना बोलते सी सार आपने जिंदा ना मरा तो अमित जिंदा तो की बाबे जिंदा का हमारा आता से देखा भी जिंदा आत्ता से अपने जिंदा आत्ता जो भी थकी थके ताले आत्ता काक को है अब अपने आत्ता बाइक रेट तू टेबल ये तो ना हमरा ताका दे ही कहो अभी जानी जब तुम माथा गोबर वाला अब तू जेही दौरान में कथा को बिताता हूँ अभी जानी ने है आत्ता कौन है जो बाइक रेट देखा ना जाए कसार आत्ता जो भी बाइक रेट देखा ना जाए 
শরীরের আত্মাকে যদি তুমি না দেখাতে পারো না দেখতে পারো সোর্সটাকে কেমন করে দেখতে চাও কোন জ্ঞানে তুমি বলো দিয়ার ইস নগর আল্লাহ বলতে কোনো জিনিস নাই কি <laughs> আসলে <laughs> 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 আচ্ছা থাকে ওটুকুল বললাম না আল কোরআনের আলো কোনে জলার লাগবে জীবনেও না জীবনেও না নিজের ঘরে এখন চলাও নিজের ঘরে চলাও নিজের ঘরে চলা নিজে বাসো নিজের আহেল পরিবারকে বাসাও আল্লাহ বলে আমানু হে ইমানদারের হে বিশ্বাসীরা কুয়াং পুষি কুম আহিলি কুম নারা নিজে বাসো তোমার আহেল পরিবারকে বাসাও সোভানা লাগবে জোর কম সংসারে জ্বলান লাগবে না বাড়ির জ্বলাও বাড়ির জ্বলাও मोबाइल छाड़ा मानुस बाचे नई कथा कहना कथा कहना কারণ এক একটা সেলের কাছে দুই দিয়ে তিনটে করে সেট একটা দিয়ে খোট্টা খুটি করে আর একটা দিয়ে কথা কয় আর এখানকার রাস্তাতে যাইতেছে আমি পিস পিস ওর তো জ্ঞান নাই কথা বলতেছে একটা মহিলার সাথে আমি ভাবলাম বলতেছে একটা কিস দেও যে এখন কিসের কথা বলল তখন তো আমি বুঝলাম উনি তো ইংরেজি বলতেছে ওরা ভাবতে তো হুজুররা ইংরেজি বোঝে না খালি আরবি বোঝে তে একটা মানকে মারছে আর একটা আর একটা দেও আর একটা দেও উনি খালি আর একটা দেও দেওয়ার ভাই আছে আপনার মেশা থাকে কি থিয়ে কি খায় মা আফেল নিয়ে যায় কমলা নিয়ে যায় একটু গোসল করা বের যায় তা ছেলের দিকে একবার টাকা ওই পাইলে মুখ দিয়ে থাকে বাবা একবার টাকায় আর এক পাইলে মুখ দিয়ে থাকে কি ব্যাপার মা আর একবার ঘুরিয়ে তাকা না যে পিছনে তাকালে পায়খানা রাস্তা দেখা যায় সামনে তাকালে সুন্দরবন সুন্দরবন লজ্জা করা উচিত যে সমস্ত প্যান ফিরে প্যান কিনে দেন ছেলেরা যে সমস্ত প্যান পরে পরে যদি বসে পিছনের সব কিছু দেখা যায় দূরবিন চেরাই কথা কন কথা কন আর বাপ মসজিদে যা কয় ছেলেরা ঠিক কবে নিজের বউটা কেবা করে যায় 
রমজান মাস আসলে তিরিশ পনেরো রোজা ভালোভাবেই যায় যে পনেরো রোজা পার দেয় ইমানদার মানুষ যদি আপনার যতই ইমানদার হোক রোজার মধ্যে যদি মহিলার সাথে ড্যাসা লাগে যদি আমার মন কিছুই কয় না তুই তুই তো বেটা সব মনে কিছু কয় না হলো এক নাম্বার বাগপাল কথা কয় না কথা কয় না আমার এক দাদা আসিল একশো সাত বছর বয়স কয় আজান দেই কম কিসের লেগে কয় আসায় আসায় কম কেব আসায় আসায় কয় যে যদি তোমরা দোয়া করো তাহলে আর একটা বিয়ে করব একশো তিন চার বছর পর বয়স তারপরও বিয়ে করবে চাই আর মানে মরার সিটি আছে কথা বুঝতে চান না মরার আগে কিছু লোক বিয়ে করবে চায় না जालाम स्वामी के बोले तुम बाड़ी थको कैम थकबो कम मार्केट कर तुम मार्केट कर पहाड़ा दिवे कम तुम पहाड़ा दो मार्केटे जा स्वामी गो देखो कत सुंदर जिन जिन पैन साढ़े सात सो टाक मेयर जन पाखी जमा आनसी हलो पाखी नाम रखी हलो आखी देश मालिक दाम मालिक कत बड़ा खुशी तर सोफा चाहते कथा कहना कथा कहना मानुष রাস্তা দিয়ে হাটিয়ে যেতেছে অন্ধরা ওরা যদি অন্ধ হয় আল্লাহ ওদের অন্ত চক্ষ খুলিয়ে দেয় সোভান আল্লাহ কর তো অন্ধ মানুষ রাস্তাতে যাচ্ছে অন্ধকার রায় চিন্তা করতেছে যদি যাই তাহলে কিভাবে যাই এখন অন্ধকার রায় হারিকে লাগা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে জাতি বিল্লাল ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে বিল্লাল ভাইকে বাপ রে মানুষ হলো কানা ফুটো নেই কি এমনি তুমি কানা আবার হারিকে লাগা যাইতে চাও मुसलमान जिकिर कर खाली जरा पान खाता हजूर खाली जिकिर दरालीखे जरा पान खा सुबहल्लाह मैं जिकिर कर लगे पानो खावा सुबहल्लाह बोला पानो खावा जाए ना चाओ खावा जाए क्योंकि छुटी देव दू जन मानुष के कौन के जर एक नम्बर दुई नम्बर और जरा बीड़ी खावा नेशा से तरह छुटी देव रमजान मास मानुष बीड़ी खाए बाथरूम बस 
হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিজে দেখছি গত বছর অথবা তার আগের বছর যখন নামাজ পড়তে যাবো এস্টেঞ্জা যাওয়া দরকার এখন যে একটা লোক এস্টেঞ্জার ভিতরে যায় বিড়ি ধরাচ্ছে দুমা খালি গোল হয়ে উঠতেছে তে উনি বাথরুম থেকে বের হয় আমার দিকে আমার দেখে বলতে আসসালাম আলাইকুম অজু মজু নাই তো তে ওয়ালাইকুম সালাম আর কি লেবো কন ভিতরে যা দে যে সিগারেটের জান একবারে বারোটা বাজা ভালেছে তিন ইঞ্চি দিয়ে ধরছে ধরে টান দিয়ে সুখ টান দিয়ে জান দিয়ে সিগারেটের জান যায় যায় বাপ আমার মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহর হাবিবের তাহলে একটা হলো হেসবুল্লা একটা হলো হেসবুল শয়তান একটা হলো এবাদতে রহমানি একটা হলো এবাদতে শয়তানি একটা হলো আল্লাহর রাস্তা আর একটা হলো বাদান শয়তানের রাস্তা আপনার ডানটা হলো আল্লাহর রাস্তা বামটা হলো বাদান শয়তানের রাস্তা আজকে আমরা শয়তানের দিকেই বাদান অগ্রসর হচ্ছি দেখবেন আমরা যদি ডান রাস্তা দিয়ে যাই আজকে আল্লাহ রসুল বলেছে রাস্তা দিয়ে যদি তোমরা হাঁটো তাহলে ডান রাস্তা দিয়ে তোমরা চলবে मिस्टी <laughs> मानुषर का निजे पालन करना निज बदान माने ना जुन और बुक बदान पेट बड़ कथा कहना बड़ बड़ चुप कर तु जो स्वर्ण तरिका मानिस তালি আল্লাহ রসুল বলেছে বুকের সাইতে পেট কোনোদিন বড় হইতে পারে আর যদি রসুলের স্বর্ণ মিথ্যা হয়ে থাকে তাহলে তোর পেট বড় হইবে তাহলে কোনটা সঠিক হবে রসুলের ডানা ওর পেট বড় ডা কথা কয় না কথা কয় না তাহলে তুই যে পি সাহেব তোর পেট বড় কোন জ্ঞানে করলি তুই স্বর্ণতের কথা বললি তুই স্বর্ণ মানলি না কেন মানলি না তোর পেট কিসের লেগে বড় হলো এই উত্তর দে তুই कलाकुली कर देह बुक पाइबे मृत्यु पर पिछने दाड़ेमर पिछने दाड़े बजान पिछने दाड़े दाड़े हरजत आली सुबहान मस्जिद प्रत्येक मस्जिद बुझिया 
সোবান আল্লাহ সোবান আল্লাহ করো আর আল্লাহ বেহস্তে দাও ইত্যাদি তোর মসজিদ আজান দিলে তিনি ডাক দিবে হাই আল্লাহ সালা হাই আল্লাহ ভালা নামাজে আসো কল্যাণের দিকে আসো তাহলে সেই লোকটা কল্যাণের কথা বললে নামাজের কথা বলল ওই লোকটার ভিতরে তো কল্যাণ নাই কথা কয় না কথা কয় না করে ফেলাবো আমি যেই মানুষ সিগারেট বিড়ি খাবো দেয় কামার দেওয়া না আসান দেওয়া না রাজি আসান তো যে রাজি নাই কারা কারা হাত তুলে দেখান দেখি আপনারা রাজি নাই আপনি সিগারেটের পক্ষে শোনেন ইবাদত নষ্ট করেন না ও গ্রামের মাতব্বর সেই সিগারেটও খাই বিড়ি খাই ও মোর্শিদের মজ্জম হবে কেন সিগারেট বিড়ি খাওয়া বাদ দে মজ্জম হওয়া আসান দে একা মধ্যে কারণ তরি মানুষ যদি তার একা মতো বুল ধরে চাকরি যদি নট হওয়া যায় কথা কয় না কথা কয় না চৈত মাসে যখন গ্যাং আপনার বৃষ্টি হয় মশাল দ্বারা যখন বৃষ্টি হয় একটা ব্যাং খপত করে নামে অমর খপ করে নামে সিগারেট 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 আর একজন অমর পূর্ব থেকে ইমাম সব বুল ধরে না তো ভাই এই গুলো সারেন যদি বুল ধরে গাছের মধ্যে চলে গেছে গাছ সহ জাকের নবীকে কাটে ফেলছে এই ওয়াজ আমি জানি এই ওয়াজ করে মানুষকে আল্লাহর পথে আনা যাবে না এটা অন্যায় এটা করা যাবে না এটা না এটা করতে হবে কথা বলতে গেলে পরিচালনা করছে সোহান আল্লাহ বললেন না বেলাল ভাই উঠে যেতে চাও পানি তো আনবে ও যেতে চাও মুখ পেয়ার আমরা স্বপ্নে অনেক কিছুই দেখি দেখি কি না কথা কয় না স্বপ্ন দেখি এলাকার চেয়ারম্যান হয়েছি স্বপ্ন দেখি ওই ব্রিজ বানাইছি এটা হলো স্বপ্নের ব্রিজ কথা বোঝে না কথা বোঝে না আমি একদিন স্বপ্নে দেখছি স্বপ্নে দেখে দেখি যে সুন্দর একটা বাথরুম আপনার পেশাব কানা বানাইছে তাই টুইস দিয়ে অথচ আমি গমের মধ্যে আসি আমি চিন্তে করলাম তখন স্বপ্নের মধ্যে বলতেছে যাইতেই যাও পেশাব করেই যাও পেশাব করছি এখন ল্যাপও বিজে গেছে তো শোকও বেজা লুঙ্গিও বেজা মুতে বালাইছি স্বপ্নের সব কথা সত্য ধরেন না 
লাইসা বিহুজ্জ স্বপ্ন দেখা দলিল শরীয়তে সব সময় পেশ করা যায় না আমার 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 বাবা ফ্যান দিয়েই না আমার এই যে এর দৃষ্টি বলবে তো একদিনকের কথা না এটা কি মতে রাগ পর্যন্ত চলবে আমার মায়ের সিদ্দিক যখন মারা যাবে এমন সময় মা আমার নবীর কাছে এসে বাজান দাঁড়ালেন এবার আর মা আয়সা ডেকে ডেকে বলো আমার আব্বা যান আপনি তো মূর্তি সজ্জা সজ্জিত হয়ে গেছেন গো বাবা ও বাবা এই মৃত্যু না গে আপনার মনে কিছু খেতে চায় আপনি পড়তে চান কিছু দেখতে চান ডাকতে বলো ও গো মা আমি কিছু খেতে চাই না মা আমি আউবক্কর কিছু দেখতে চাই না বলো আমার শেষ আবদারটা পুরো করবে মা আমি যদি মারা যাই আমার কাপনের কাপড় হবে তিনটে দুইটা দিবে পুরনো কাপড় আর একটা দিবে নতুন কাপনের কাপড় মা আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা ডেকে ডেকে বলতেছে ও বাবা আমরা কি নতুন তিনটা কাপড় দিতে পারব না राष्ट्र तुम चाली तुम की मध्य मरे जाने कपड़े कपड़े पुरान कैम मैदान बोलो अल्लाह तुम बंदा दे मरे जीवन स्मरे नई रोजार दार दारे नई आल्ला के बोलते दिए কথা বুঝতে চান না আল্লাহ মানে মাঝে মধ্যে মানে মাঝে মধ্যে মানে না তাই যদি হয় একটা মুসলমানের বাচ্চা কোনোদিন বলতে পারে না ধর্ম ধর্ম ইসলাম কোনোদিন আমাদের ধর্ম হতে পারে না কথা কয় না কথা কয় না তাই যদি হয়তো মুসলমানের যদি বাচ্চা হয়তো প্রত্যেকটা মুসলমান হংকার দেওয়ার বিচার করত তুই মুসলমানের বাচ্চা হয়া এই অধিকার তোকে কে দিল ধর্ম ইসলাম মুসলমান ধর্ম ইসলাম বিধি বিধানে কোনো সংবিধানে নাই এইটাই যদি মুসলমানের ইমানে শক্তি থাকতো অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষ প্রতিবাদ করত হজরতাও বক্কর সিদ্দিক छोट बेला नबी सदे तुम्हें विमाकर हर्जत अमर हर्जत आली के डाक दे हर्जत आली और हर्जत अमर जख आसले देखे देखे बोलते से भाई अली रे एक जुद्धे मैदान गेसि नबीर एक गेसि दुनिया 
থেকে বিদা হয়ে যাচ্ছি আমি মৃত্যুর পরে তোমরা যাইয়া আমার জানাজার নামা শেষ করি আমার লাস্টা রসুলের কবরের পাশে দাঁড় করাইয়া আমার নবীরে বলবে সালাম দিয়া নবীরে বলবে আর বলবে আউবক করে আপনার কাছে থাকতে চায় রসুল যদি থাকার অনুমতি দেয় ওই জায়গা আমার কবরস্থ করবে নবী যদি অনুমতি না দেয় অন্য জায়গা আমাকে কবরস্থ করিবে পাশের বসে আছে ডাকতে বলে মা আয়সা রে আমি সত্য বেলা বিশ্ব নবীর সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি গো মা তুমি হলো জগতের মা নবীদের স্ত্রী হলো সকলের মা মা আমি তোমার বাবা আমি যদি তোমার সাথে তোমার সানে যদি কোনো বেদবি করে থাকি গো মা ও মা মেহরবানি করিয়া তুমি আমার মাপ করে দিও মা আয়সা ডেকে বলে ইয়া আয়সা ডেকে ডেকে বলতেছ আমার বাবা আমার সন্তানের কাছে বাবা কোনো অপরাধ করলে এটা অপরাধ হয় না দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাবে ডাকতে বলে আমি যদি মরে যাই মা চিল্লে চিল্লে তুমি কান্না কাটি করো না আমার জন্য ইব্রাহিম বিদায় হয়ে গেলেন আল্লাহ নবীর ডেকে ডেকে বলতেছি রসুল আল্লাহ আপনার ছোট্ট ছেলে হজরত ইব্রাহিম দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে আল্লাহ নবী ছেলে ইব্রাহিমের দিকে তাকাইয়া আমার নবী চোখের পানি ফেলে দিয়ে দিয়ে কান্দে হরজতে মরিয়ম দিকে দিকে মারি হরজতে মারিয়া দিকে দিকে বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি তো বলেছেন ছেলে সন্তান মারা গেলে মানুষ মারা গেলে উৎসাহ সে কান্দা লাগে না কানতে নিষেধ করেছেন আমার নবী বলেন আমার নবী বললেন আমি নবী কাঁদতে নিষেধ করি না উৎসাহ সে কান্দ না ব্যথা তো লাগবে সন্তান মারা গেলে মানুষ তো কাঁদবে বাবা মারা গেলে মানুষ তো কাঁদবে আজকে আমাদের দেশে বাবার কোনো বাদর নাই মার কোনো বাদান কদর নাই বাবা অসুস্থ হয় ছেলে থাকে বাদান ঢাকায় যদি বলে মোবাইল করে বেটা তোমার আব্বার অসুখ বলে আমি যাইতে পারবো না তোমার বউ অসুখ তোমার বাবা মার খেদমত করা লাগবে কয় আমার তিনটে ছেলে কিনতে আর ঘাটিংয়ে পড়াশোনা করে কথা কয় কোথায় পড়াশোনা করে কিন্ডের গার্ডিং আমরা মনে পড়াশোনা করি নেই তোমরাই পড়াশোনা কিন্ডের গার্ডিং করা লাগবে কিন্ডের গার্ডিং এক ছেলে পড়বে লেগে ওর বউ পড়বে কত অবস্থ বলতেছি যাও হলো মহিলা চার পাঁচজন মহিলা যদি এক জায়গায় ওরাকে ভালো বুদ্ধি করে নাকি এক বাচ্চা বলতেছে যদি আমাকে কেউ মিথ্যা কথা যদি শুনাইতে পারো পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো মিথ্যা কথার লোক বাংলাদেশে আসে না এই যে কথা কয় না কথা কয় এর আগে কোন মন্ত্রী জানি হন কোন দেশ দলের মন্ত্রী তা আমি জানি না রানা পেলাজার তন তো ছোট আমার জ্ঞান অত বেশি নাই রানা পেলাজার ভাঙে গেছে মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলো যে রানা পেলাজার ভাঙছে কেটা তো অন্য দুই দুই দলের নাম দিল তারা ধাক্কা দিয়ে ভাঙছে কি জ্ঞান কি হাসেন কিছু লাগে আমি কোনো হাসির কথা বলতেছি নাকি এটা জ্ঞানী মানুষ না এদের কাছে দেশ ছেড়ে দিলে আমার মনে হয় যদি দেশ ছেড়ে দেয় দুই দুনো রাখবে না আপনার আমেরিকানের কাছে দেশ বেশি দরকার শেষ কি যেন বলতেছিলাম কিন্ডের কাঠি বাদশা বললেন কেউ 
যদি আমাকে মিথ্যা কথা শোনাইতে পারে রে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব রানা পেলাদার ধাক্কা দিয়ে ভাঙছে যা বলে রানা পেলাদার মানুষ ধাক্কা দিয়ে ভাঙছে কয় না এটা মিথ্যা কথা কোনোদিন বদল হইতে পারে না আউট কথা বুঝতেছেন না একটা বিল্ডিংকে ধাক্কা দিয়ে ভাঙবে পারে নাকি তাহলে এটা কি মিথ্যা কথা হইল কয় আউট এ মিথ্যা কথা আমি বিশ্বাস করি না আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ আর বিল্ডিং তৈরি করে সে মানুষ মানুষের ধাক্কায় ভাঙাই স্বাভাবিক কথা বুঝতেছেন না আর একজন ডেকে ডেকে বলতেছে বাদশা আমি আসার সময় দেখলাম একটা ব্যাং একটা হাতিকে ধরে গিলে খেয়ে ফেলেছে মানুষ বলতেছে এর চাইতে মিথ্যা কথা কোনোদিন হইতে পারে না ব্যাং হলো ছোট পানি আর হাতি হলো বড় পানি এর চাইতে মিথ্যা কথা হইতে পারে না এই লোকটা পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে বাদশা বলে হইতেও পারে ব্যাং যদি হাতির চাইতে বড় হয় গিলে খাওয়াই স্বাভাবিক উঠে দে একবার গুলি করব কি জন্য বলতেছিলেন এই রং করে যদি খারো হয় আমার ওদের ডিস্টার্ব হবে খুব খারাপ লাগতেছে চলবে তো আমি দারো নাই তো দিই নেই ও আজকে আমি শুরু করছি আরেকজন বলি বাদশা আমি আসবার সময় দেখলাম একটা মশার সাথে একটা হেলিকপ্টারে ধাক্কা লাগিয়ে তেত্রিশ জন লোক বাজান আহত হয়ে গেছে আর ছয় জন লোক মারা গেছে বাদশা মানুষ বলতেছে এত মিথ্যা কথা আর কোনোদিন জমিনও হয় না মশার সাথে হেলিকপ্টারে ধাক্কা লাগে হেলিকপ্টার কি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে এটা হলো দাসা মিথ্যা কথা বাদশা বলতেছে এটা হইতেও পারে কারণ আল্লাহ সৃষ্টি মশা আর মানুষ তো হেলিকপ্টার আল্লাহ তৈরি মশা যদি শক্তিশালী হয় আপনার হেলিকপ্টার ধাক্কা লাগাই অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো স্বাভাবিক কথা বুঝতে চান না কারণ নমরুদ এই নমরুদের মাথার মধ্যে ল্যাংড়া মশা বাদান গিয়েছে আপনার নাকের মধ্যে যাইয়া মাথার ভিতরে বাদান কুটকুট করে বাদান কামড়াইছে জুতার বাড়ি খাইয়ে ওই নমরুদ দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে সিলে বলুন ঠিক কি হ্যাঁ বলতেছে বাবা তাহলে মিথ্যা কথা কাক কয় তা তো বুঝি না আর একজন বলতেছে বাদশা আমি দেখলাম ছয়জন মহিলা এক জায়গা বসে আছে কেউ কারোর সাথে কথা বলতেছে না ছয়জন নয় দিকে মুখ করে বসে আছে বাদশা বলতেছে এর চাইতে মিথ্যা কথা জীবনে কোনোদিন হইতে পারে না দুইজন মহিলা যদি এক জায়গা বসে একজন আর একজনের স্বামী দুর্নম করে আর ছয়জন মহিলা বসে বসে তিনজন ছয়জন নয় দিকে মুখ করে বসে রয়েছে এটা আমার বিশ্বাস হয় না এটা হলে এক নাম্বার মিথ্যা কথা এই মিথ্যা কথার জন্য বাদশা বললেন মিয়া মানুষ চুপ করে বসে রয়েছে আমার বিশ্বাস হয় না পঞ্চাশ হাজার দিতে চাইছিলাম আরো পঞ্চাশ হাজার দে দে এক লক্ষ আমার স্বামী ভালো না ওর চিনতে আমার গুম হয় না কারণ স্বামী যদি মোবাইল একজনের সাথে কথা বলে বউ সন্ধি করে আর মানে ও ওই রকমই কথা কয় না কথা কয় না খারাপ লাগতেছে নাকি আরে নগদ শুনে দেন খাবে খাবে মিলে এলেন সব তেল দিলে ওয়াদারি শুনেন না তেল দিলে ওয়াদের সোনার দিন চলে গেছে যে ভারত চলে গেল আমি একদিনের মধ্যে ফাঁসির অর্ডার হয় কোন লয় আছে বিশ্বের কোন লয় আছে দেখাতে পারবি একদিনে কোনো মানুষের ফাঁসির অর্ডার হয় এখন তো ঠিক কবে খারাপ লাগতেছে নাকি ভাই উচিত কথা তো কষ্ট কষ্টই লাগে 
মনে মনে চিন্তা করতে যে তোর কপালে এই বছরই শেষ এই গ্রামে আল্লাহ জানি আমাকে এই গ্রামে লন্ডন জানি আনে না আমার ভাই রামাত ভালো করে লক্ষ্য করে শুরু বাবা এখন মৃত্যু সজা সবজি তো বাজান ছেলেরা আসে না যখন বাবা এখন মারা যাবে মৃত্যুর আগে বাজানা বাবার কাছে এসে বলতেছে বাবা তোমার কেমন লাগে মিষ্টি নিয়ে আসে আপেল নিয়ে আসে কমলা নিয়ে আসে আনিয়ে বাজান রস করে করে খায় আব্বা আপনার জন্য আমি পাঁচ কেজি আপেল আনছি আর এক ছেলে বলে আব্বা আমি আপনার জন্য আঙুর আনছি আর একজন বলতেছে আর এক ছেলে বলে আব্বা আপনি মিষ্টি খান রসগোল্লা খান চমচম চমচম খান কাটারি मृत्यूर आगे तुम मिस्टी खावास तुम आंगुर खावास तुम आपेल खावास कमला खावास तुम आपेल तुम खाओ तुम मिस्टी तुम खाओ बाबा मिस्टी खाते चाहिए सम्भव ना ठीक আমার এই ওয়াজ শুনে যারা উঠে যাবে যারা সাপের ওয়াজের পক্ষে তারা উঠে যাবে একদিনে ফাঁসির অর্ডার হয় এই কথা যে বিশ্বাস করবে ওই লোকটাই উঠে যাবে আমি কি বাবার কাহিনী করতেছি নাকি তোমার কচু মুচু ঠেকতে চাও তুমি উঠে যেতে চাও একজন মানুষ একজনকে সমর্থ করতেই পারে আর মানুষ মাত্র ভুল হইতেই পারে আর সেই ভুলগুলি শ্রদ্ধা দেওয়া মানুষেরই তো দায়িত্ব কথা কয় না তার কথা শুনে তুমি উঠে চলে যেতে চাও তুমি কত বড় পণ্ডিত হয়েছে মানে আগে হালাইছে নাকি কি জানি বলতে আপনার আসান তো ইনশাল্লাহ আচ্ছা গোনটা তে আলোচনা করলে সোনার জন্য রাজি আসান তো আচ্ছা হাত তুলে দেখান তো রাগ করবেন কারা কারা सामने जवाब दिल रे जिज्ञास कर सिद्दिक बजन चले गुनिया लीलम 
মুত্তাকিমা ইমামা আল্লাহ একটা নেককার পরহেজগারে ইমাম বানিয়ে দাও সেটা হলো বাজান রাষ্ট্র ইমাম সেটা বলতে পারেন মসজিদের ইমাম সেটা বলতে পারেন ইউনিয়নের ইমাম সেটা বলতে পারেন গ্রামের ইমাম গ্রামের যিনি মাতব্বর হবে সে যেন বাজানা মসজিদে ইমামতি করতে পারে চিল্লা কান ঠিক কিনে গ্রামের দিকে বাজান রোয়ানা করেছে যাইয়া গ্রামবাসীকে ডেকে বলো গ্রামবাসীরা তোমরা কেমন আছো গ্রামবাসীরা বলো হুজুর আপনার রাষ্ট্র শাসনেই আমরা আরামে ঘুমাইতে পারি মানুষের যখন বিবাদ হইতেন ওই জায়গা যাইয়া হর্জ অমর বাজান যা দাঁড়াইতেন সিল্লা কনমার হাবা মদিনার প্রেসিডেন্ট কে হর্জ অমার চিন্তা করলেন অমরের মাথায় হলো মাজান বাজান আছে টুপি মাথায় আছে পাগড়ি মুখ বড় হলো দাদি গায় হলো বাজান আপনার আঠারো তালিয়ালা হলো জামা আর তার আঙুলের ইশারা অর্ধেক পৃথিবীর মানুষ ওঠে আর বাজান বসে এই অমরকে দুনিয়ার থেকে শেষ করে দিব কে আসো কেউ যদি অমরকে দুনিয়ার থেকে যদি শেষ করে দিতে পারো তাহলে রোম পারস রোম আর পারসের অর্ধেক খানি আর পারসের অর্ধেক খানি ওই লোকটার নামে আমি রেজিস্টারি করে দিব একজন ব্যক্তি বলে আমি এক আমি এক হাজার সৈনিকের সাথে মোকাবেলা করতে পারি আপনারা যদি পারসের অর্ধেক আর রুমের অর্ধেক যদি আমার নামে রেজিস্টারি করে দেন আমি প্রেসিডেন্ট ওমরকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দেব দলিলে চুক্তি করা হইল ও দলিল দ্বারা লেখা হইল ও শোনা গেছে বাপ কি যেন বলতেছিলাম খুব খারাপ লাগতেছে নাকি পাম দেওয়া লাগবে না আমার দেন আমার পাম দিতেছে আর মানে হলে আর মনে আজাদ করে দে এবার আমি বুঝি না আমার মুসলমান এবার দুই দেশের লোক এই রকম বুদ্ধি পরামর্শ করিয়া এই লোকটা তিন মাস পর্যন্ত বাজান ট্রেনিং দিলেন কিভাবে অর্ধ পৃথিবীর পেশি তেন অমরকে মারা যায় সাধারণ মানুষ আপনার আমার মতন মানুষ মারা বাজান অসম্ভব না রাস্তা দিয়ে যাইতেই চাকু মারিয়া দিলাম শেষ আর একটা ধারালো অস্ত্রর সাথে প্রত্যেক দিন বাজান বিষ মিশাইয়া দাঁড় দিছেন যেন অমর গায় লাগানোর সাথে সাথে অর্ধ পৃথিবীর পেসিটেন অমর যেন দুনিয়ার থেকে বাজান বিদায় হওয়া যায় এই ভূমিতে যখন বাদান আপনার রোয়ানা করলেন ওই লোকটার মুখে বাদান বড় বড় দাঁড়িয়ে আছে গায়ে বাদান জুব্ব আছে মাথায় টুপি আছে মুসলমানের লেবাস না ধরলে তো ওমরের কাছে বাদান যাওয়া যাবে না জোর ঠিক কিনে আমার ভাইয়ের আমার এবার ওই লোকটা মদিনে আসি আমার যে মানুষ আসছে এক হাজার সৈনিকের সাথে বাদন লড়াই করছে কোন শক্তি নেয় 
সেই ওমরকে মারার জন্য আসছে মদিনায় একজন নবীর এক সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে মাইজান মদিনার পেছে দেন কোথায় মদিনার বাদশা কোথায় আপনার বাড়ি কোনে আমরা তো বাদশা বলি না এটা হলো আমিরিল মুমিনিন খলিবা সোবাহান আল্লাহ তো জোর কন কয় না আমি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছি তো আমি জানি না এই জন্য আমি শিখতেছি তাহলে আপনাদের কি কয় আমিরিল মুমিনিন কয় কয় হ্যাঁ আমিরিল মুমিনিন তাহলে আপনাদের আমিরিল মুমিনিন কোথায় তোমার বাড়ি কোনে তোমার বাড়ি কোনে আমাদের আমিরিল মোমিনিন কোথায় আমিরিল মোমিনিন সব জনগণের ভিতরে সোহানাল একটা জোরে কম তা ভাই আমি নতুন নতুন মুসলমান ওসি তো জানি না হে ভাবতে যায় রুমের পেছি দিনে পিছনে মানে চল্লিশ হাজার সৈনিক পাহারা দেয় বত্রিশ হাজার র্যাপ থাকে আচ্ছা ওমরের পিছনেও তাই আমার ভাইয়ের আমার ওই লোকদের কাছে বলে ভাই আমার কে তো চিনি না ওনার রাজসিংহাসন কোথায় ওনার রাজবাড়িটা কোথায় আপনার বাড়ি কোনে কয় কে আমি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছি কয় আমাদের দেশের আমি নিল মুমিনের কোনো আপনার বিল্ডিং নাই দশতলা বিল্ডিং নাই দশতলার বিল্ডিং নাই এরপরে এসি না তার একটা ছোট্ট কুড়িয়া গড় সোবাহান আল্লাহ বললেন না ওই লোকটা ডেকে ডেকে বলতেছে তাহলে আপনাদের আমি মুমিনের রাজসিংহাসন কোথায় কয় অমুক জায়গায় একটা রাজসিংহাসন আছে রাজসিংহাসনের ওখানে যায় দেখে হর্দ তোমর নাই আর একজন জিজ্ঞেস করে ভাই যান এই মদিনার পেশি আমিরিল মুমিন খলিফাতুল মুসলিম কোথায় বলে ওই বাজারে বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে দেখছি আর একজনের কাছে জিজ্ঞেস করে ভাই যান আপনাদের অর্ধ পৃথিবীর পেশি আমিরিল মমিন হর্দ তোমর কোথায় বলে দুধ পটি দেখছি দুধ পরীক্ষা করতেছে দুধের মধ্যে কে পানি দিছে কে পানি দেয় নাই নিজেই যা পরীক্ষা করতেছে সোবাহান আল্লাহ বললেন না দুধের মধ্যে পানি দেওয়া কবিরে গুণ একজন একটা পীরের কাছে মরিত হয়েছে পীর সাহেব বলতেছে বাবা তুমি কি কাজ করো কয় দুধের ব্যবসা করে কয় খবরদারও দুধের মধ্যে পানি দিও না দুধের মধ্যে পানি দেওয়া কবিরে গোনা ওই লোকটা দুধের ব্যবসা করে দুধের মধ্যে পানি দেয় না আগে পানি রাখে তার মধ্যে বাদ দেন তারপরে দুধ ডালে কারণ হুজুর পীর সাহেব মানা করে দিছে দুধের মধ্যে পানি দিও না তাহলে পানি ডালে তারপরে যদি দুধ দেওয়া যায় তাহলে কি হলো পানির মধ্যে দুধ দেওয়া হইল দুধের মধ্যে কি পানি দেওয়া হইল নাকি মানে স্বামী স্ত্রী জর্গা হয়েছে তো জর্গা হওয়ার পরে মারামারি করিয়া মানে মারামারি করে নাই পাতিল মাতিল ভাঙে করতে যা তুই তোর বাপের বাড়ি যা সাল পালক বলতে যা তুই তোর মামার বাড়ি যা আমি আমি শ্বশুর বাড়ি যাবো কথা বুঝতে চাই না বউ গেছে বাপের বাড়ি ছেলেরা গেছে কোন বাড়ি আর সে গেছে শ্বশুর বাড়ি যা যে তিনজন এক জায়গায় তিনজন তাহলে দুধের মধ্যে পানি দেওয়া আর পানির মধ্যে দেড় দেওয়া দুইটাই কথা বোঝে না কথা বোঝে না কথা কি বুঝতে চান নাকি কথা খাবের খাবে মিলে এলেন ভাই জুতা তিনি আপনি একবারে চলে যেতে চান বাবির কাছে কয় আছেন যে এক ঘন্টা বসতি কাছে শুনে চলে আসবো ওই দেন কিভাবে চলে যেতে চান আরে পাইলে টাকা বিন্নি খেয়াল ঠিকই করছে হে তো ঠসাও না বয়রাও না আমি আমি ওয়াশ করবো আমি আমার সামনে থেকে উঠে যাবে এগুলি কি আমার বলা নিষেধ নাকি এই চুক্তি করে কি আসি নাকি তে না আমি ওয়াশ করতেছি না ওয়াশ করতেছি আমার ভাইয়ের আমার আর দুধের পিঠে যাইয়া দুধ আধা যাইয়া হর্দ তোমর কে পায় নাই বলতেছে ভাই যান এই জায়গায় আপনাদের আমি রিল মুমিনিন খলিপাতল মুসলিমিন নাকি দুধ হাতা আইসে কয় হ্যাঁ একটু আগে দেখছি এখন তো নাই কয় কোথায় গেছে কয় জানি না আর একজনকে জিজ্ঞেস করতেছে আপনাদের আমি রিল মুমিনিন খলিপাতল মুসলিমিন হর্দ তোমর কোথা এবার লোকটা এই বলিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া মন আকাশের দিকে তাকাইয়া বলতেছে আমি রিল মুমিনিন ওই যে বাগান দেখা যাচ্ছে ওই 
বাগানে মনে হয় শুয়ে আছে এবার ওই লোকটা বিদেশি ওই লোকটা বলতেছে যে লোকটা ওমরকে হত্যা করবে বলতেছে তুমি আকাশের দিকে কেন তাকাইলে আকাশের সাথে কি ওমরের নাম লেখা রয়েছে আকাশের সাথে ওমরের নাম লেখা রয় নাই হরজত ওমর আমার নবী সন্ন্যাত পালন করে আল্লাহ নবী বলেছেন মান আহাব্বা সন্ন্যাতে ফাঁকা আহাব্বানি অমান আহাব্বানি কান মারি ভিল জান্না আল্লাহ নবী বলেছে কেউ যদি আমার একটা সন্ন্য যদি পালন করে আমি নবী কথা দিলাম সেই মানুষটা আমার সাথে একই জান্নাতে প্রবেশ করিবে অন্য হাদিসের মধ্যে সে কোন ব্যক্তি রসুলের একটা সন্ন্যতকে যদি বাজান জেন্দা করে একশত গলা কাটা সৈদের সব বাজান তার আমন নামায় আল্লাহ লেখে দিবে রসুলের সন্নত পালন করতেছে আকাশে কি সন্নত লেখা রয়েছে ওই জামানায় তো বাজান গড়ি ছিল না কারণ আমার নবী সারা রাত ঘুমায় নাই আপনার দিনের বেলায় এক ঘন্টা বাজান ঘুমায় তো হর্যতম ঠিক ওই সময় আমার নবী যে সময় এক ঘন্টা ঘুমায় তো হর্যতম ঠিক ওই সময় ঘুমায় তো আমি টাকা দেখলাম বেলা ঠিক ওই জায়গা আসছে কিনা সূর্য তো ওই জায়গা আসছে কিনা আমি অনুমান করলে আমার সূর্য ঠিক যাক ঠিক ওই জায়গা गाचर छाय बजान अपनार डान हाथ बाल बजान बाल मध्य घूमिया सैनिक थे दरजार पास बजान एक जन सैनिक दाड़ान एरपर गेटर सामने तीन जन सैनिक थे तीन सौ गजुरे बजान पुलिस थे इंदुर कथा बुझते जनगण नष्ट करना विदाय जनगण तर पहाड़ा दर हो ग निजे मुसलमान भाई भलो कर लक्ष्य कर सुन তাহলে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টরা তো এই রকম করে ঘুমায় না জনগণী ওমরের পাহারাদার সোভান আল্লাহ বললেন না 
আমার সিদ্ধে করতেছে ওই অমরকে যে আমি না যদি না মারি তাহলে তো আমি রাষ্ট্র পাবো না অর্থ সম্পদের লোভে উমরের দিকে যখন তাকাইছে দেখার সাথে সাথে বাজান তার অন্তরটা বাজান থর থর করে বাজান কেঁপে উঠছে বাজান দে উমরের দিকে যাইয়া লোকটা যখন আর দূরে বাজান একটু আগা গেছে আগা যখন গেছে লক্ষ্য করে দেখে উমরের পাশে বাজান বিরেট একটা রয়েল বাংলার টাইগার বাজান এরকম করে গর্জন করে হা করতেছে মোসর সেরে হা করে কয় আয় সোভান আল্লাহ একটা জোর কন কি বলছে আয় এখানে যদি এসে যদি বাঘ আসে যদি কয় আয় এনে কি আপনারা থাকবেন আমি থাকব আমি আপনাদের আগে দৌড়বো খারাপ লাগতেছে কি আমার ভাইয়ের আমার মুসলমান ভাইয়ের ভালো করে লক্ষ্য করে শুরু না বলে নিয়ত বেদন শুনতে হবে হজরতে আমি রিল মুভি নিন খলিপতুল মুসলিম এই রকম করে লোকটা এখন চিন্তা করতেছে যদি আগা যাই বাঘ ধরবে আবার চিন্তা করতেছে অমরের চেয়ারার দিকে যখন তাকে আত্মার মধ্যে বদন দর পর দর পর বদন শুরু হয়ে গেছে এই রকম করতে করতে অমরের এক ঘন্টা ঘুম বদন হয়ে গেছে জোর কন্যার হাওয়া অমর ঘুম থেকে উঠছে একবারে টল টল চোক আমরা ঘুম থেকে উঠলি বাজান পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চোখ খোলেই না কথা কয় না কথা কয় না আর ওমর তো তা না টল টলা শোভা না লাগতে সরে কয় লোকটা মনে হয় ক্ষুদর তো হর্জ তোমর যখন দৌড় গেছে লোকটা আরো দুর্বল বাজান হয়ে গেছে আপনি কি ক্ষুদর তো যদি ক্ষুদ লেগে থেকে বলেন আমি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করে দিব আর যদি আপনি অসুস্থ হ ও ভাই আমার দায়িত্ব আমি আপনার গোলাম আমি আপনাদের গোলাম আমি আপনাদের সাক আজ আমি আপনাকে ডাক্তার লাগাবো কবিরেজ লাগাই আপনাকে চিকিৎসা দিব ওই মানুষটা চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না চোখের পানি ফেলে দিয়ে দিয়ে কান্দে হর্জ তোম দেখে দেখে বলতেছে যুব কেন তুমি কান্দ দেখে দেখে বলতেছো জুর আমি আপনার শাসনের বাইরের মানুষ মদিনার মানুষ নয় আমি রুম আর পারসের বাদশার কাছ থেকে আসছি আপনাকে হত্যা করবার জন্য খলিবাদুল মুসলিম ইন আপনাকে যদি হত্যা করি আপনাকে যদি হত্যা করতে পারি তাহলে ওই রুমের অর্ধেক রাষ্ট্র আর পারসের অর্ধেক রাষ্ট্র আমার নামে লিখে দিবে হুজুর আপনাকে মারার জন্য তিন মাস আমি ট্রেনিং দিয়েছি এরপরে আপনাকে হত্যা করবার জন্য মারার জন্য আমি মদিনা পর্যন্ত আসছি অমর বলে বাবা অমর বলতে যে বাইসে আমার মারিয়া রোম আর পারসের অর্ধেক রাষ্ট্র যদি তুমি পাও আমি অমর আমার জীবনের তো দাম নাই আমার তো কোনো মূল্য নাই তুমি যদি আমাকে মারিয়া যদি সম্পত্তি তুমি সম্পত্তির মালিক হতে চাও আমি কল্লা এগে দিলাম তুমি আমার কল্লা কেটে রোম আর পারসের তুমি দখ পারস রোম আর পারসের অর্ধেক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়া যা কল্লা এগে দিছে যে আমাকে মাইরে যদি তুমি সম্পদ পাও তাহলে আমি কল্লা এগে দিলাম কাটিয়ে দাও আর আমরা কি করি হ্যাঁ ক্ষমতার লেগে রাইতেই ভোট শেষ আমাদের এলাকার একটা লোক ভোট দিবের গেছে যা বাবু কখন মরি কখন বাসে যা ভোট দিয়েছি যা ভোট দিবের গেছে কাছে আসা তোমার ভোট না হয়ে গেছে তা কও কি বাবা আজ বাদে কাল মরে যাবো শেষ ভোট দিবে সে দিয়েছি হয়তো জীবনে আর সুযোগ পাবো কি না পাবো কয় খালে আপনার দা না আপনার ভোট দাও হয়ে গেছে কাপাতন কও কি তোমার চাষি ছয় মাস আগে মারা গেছে হেও আছে ভোট দিয়ে গেছে 
লোক তো করছি কি ওই জায়গা পড়ে সি তো পড়ে দাও মানে ঠিক করে খালি গড়া গড়ি করে কানতেছে ওরে আমার বিবি রে চলে দেখা করিয়া গেল না ওর দিয়ে গেল তুমি আমার সাথে দেখা করলে না ওরে আমার বিবি রে ওরে হে আমার বিবি রে বোর্ড দিয়া চলে গেল দেখা করিলে না ও হো আমার বউ রে এত ভালোবাসি রে বোর্ড দিয়া চলে গেল আমার সাথে দেখা তুমি করলে না ছেলে আমার বউ ছয় মাস আগে বউ মারা গেছে হে বউ বোর্ড দিয়ে গেল তো আমার সাথে দেখা করে নাই খারাপ লাগতেছে নাকি আমি কি পুরাতন ওয়াস করতেছি আল্লাহর কসম আমি শুনে শুনে ওয়াস করি না পুরাতন ওয়াস করি না আমার এই ওয়াস নকল করে করে বাংলাদেশের কত বক্তা কামাই করে করে খাইতেছে আমি কই খা কামাই করে খা তাতে একটা কিছু করে খাইতেছে বলতেছে তাহলে আমার কল্লা কেটে নিয়ে যা তুমি রাষ্ট্র অধিকারী হয়ে যাও সোহান আল্লাহ তো ঝরো কল্লাকে আর আমাদের দেশের মেম্বার হওয়ার জন্য বাজান ফালা মাইরে গুলি করে মানুষ মাইরে ফালা ঝরো কন ঠিক কিনে তাহলে সেও নেতা আর আমাদের প্রেসিডেন্টগুলি দেখেন গ্রামের প্রেসিডেন্ট মেম্বারগুলি দেখেন ভোটের লেগে মারামারি আমার বাইর আমার মুসলমান বাইর আল্লাহর হাবিবের প্রেম মাতারা ভালো করে লক্ষ্য করে শুনো না এবার লোকটা চোখের পানি ফেলে কাজ চোখের পানি ফেলে দিয়ে কান দিয়ে আমি রিল মিন খলিফাত মুসলিম আমার ধারণা আমার ধারণা আমার ভুল ভেঙে গেছে হুজুর আর আমি খ্রিস্টান থাকতে চাই না ইহুদি থাকতে চাই না আপনি আমার কলমা পরে দেন সকলে পড়ুন সাল্লু আবার মুসলমান বাইরা ভালো করে লক্ষ্য করে শুনুন লোকটা মুসলমান হায়া গেলেন আল্লাহ সব মানুষের কাছা বাজন থাকে উদুনি মানুষের মধ্যে দেহের মধ্যে বাজান আপনার আত্মা নামে একটা জিনিস দিয়েছে রুহু নামে একটা জিনিস দিয়েছে আল্লাহ বললেন বান্দা কাই পাতাক ফুরুন তোমরা কোথায় ছিলে তোমরা কোথায় ছিলে আমরা তিনটা জায়গায় ছিলাম জোরে কোন কয় জায়গা আর জোরে জোর হলো না আপনারা যেভাবে লাই লাহ করেছেন এগুলো না ফকির বিক কে করে
না না আপনারা তো এরকম বলবেন না কিন্তু এরা যে জুয়ান মানুষ ফকির ভিক্ষে করবে গেলেও তো এসে জোরে জোরে রাখ দেয় এর সাথে এরকম করে যদি যা কয় লা ইলা ইল্লা কেউ শুনবে শুনবেও না ভিক্ষেও দিবে না এক ফকির কাছে ভিক্ষে করবে লেখা লা ইলা ইল্লাহ এখন চিল্লাও তো কাম হয় না আমার এলাকায় এক ফকির কাছে ভিক্ষে করবে লেখা আমার এলাকা তো অনেক বারে বিল্ডিং করছে মানে ওখানে যা সুইজে টিভি দেওয়া লাগে সুইজে টিভি দিলে এক এক জায়গা কেউ কেউ পেঁও কেউ হয় এরকম করে তো এক জায়গা আবার কুত্তর আবার সাউন্ড লাগাইছে যেই সুইজে কুতে কাউ কাউ ফকির ছুঁয়ে দৌড় এরকম বাদান দৌড় কে কাবা ফুক কুকুর দাওয়া ধরছে কুকুর বাদ গেছে না ওই বাদ দিয়ে কুকুর রয়েছে কম কুকুর নরে বাপুরে এটা ওই হইটার একটা সাউন্ড দিছে ওখানে টিভি দিলেই কেউ কু কেউ কু করে এর মানে হলো তাদের আপনার ফকির বাদ না ঢোকে বোঝেন না ফকিরে কেউ বিক্রি দিবে না তার মানুষ কত নিচে নামিয়ে গেছে আপনারা তো কারণের নাম শুনেছেন এই কারণে এত টাকা উঠতো আল্লাহ ডাক দে বললেন বন্ধু মুসারে তুমি যাইয়াই ফেরাউন কে তুমি যাইয়া কারণ কে বলিও শতকরা আড়াই টাকা হাজারে পঁচিশ টাকা তারা জাকাত দেওয়া লাগবে ও আমার টাকার পয়সা আমার অর্থ সম্পদ এই খেয়া তোমার সহ্য হতেছে না আমার তোমার আল্লাহর সহ্য হচ্ছে না নাউজবিল্লা বাড়ির জয়েন জোরকন আপনাদের লন্ডন ভালো আপনারা আসান তো মাঠে আমি কারোর সাথে মোকাবেলা টোকাবেলা করবে আমি সরল মানুষ আমি সমাজতার ভিতরে আসি মীমাংসার ভিতরে আসি মারামারি ভাড়াবাড়ির মধ্যে আমি নাকি আমি আল্লাহ তোমাদের কি করলাম কাইপাতাক পুরোনো বিল্লাম তোমার যখন কোন প্রাণ ছিল না আমি আল্লাহ তোমাকে প্রাণ দিলাম তোমার কোন অস্তিত্ব ছিল না আমি আল্লাহ তোমাকে অস্তিত্ব দিলাম এই মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত ছিলেন জোর কন কয় ভাগ তিন ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হাওয়া আর এক ভাগ হলো বাজান আপনার মাটি আর একটা জিনিস আছে এক ভাগ হলো বাজান আপনার হাওয়া আর এক ভাগ হলো রক্ত আর এক ভাগ সেইটা বলা যায় না সেইটা হলো বাজান আরবিতে বলে বাজান নোটফা আমি বাংলা বললাম না ছেলে বয়সে বাজান মানুষ আছে বাবার বয়সে মানুষ আছে আপনারা বুঝতেছেন না বাংলা বলবো তাহলে তিনটে জিনিসের ভিতরে কয়টা জিনিস একটা হলো হাওয়ার ভিতরে বাবা হাওয়া গ্রহণ করছে মা হাওয়া নিছে বাবা হাওয়া নিছে অক্সিজেন বাজান নিয়েছে এরপরে বাজান রক্ত নিয়েছে এরপরে বাজান যে নথার ভিতর থেকে আমরা তৈরি হয়েছি তাহলে এক বাক ছিলাম আমরা খাবারের ভিতরে কিসের ভিতরে রক্ত কিসের থেকে তৈরি হয় জোরকান খাবার হয় কার থেকে কথা কয় না বললি তো মাটির থেকে জোরকান কার থেকে তাহলে রক্ত হয় কার থেকে 
খারে কথা কয় না রে ওয়াজ করবে না কথা কয় না কথা বলে না ওয়াজ করবে কেবা করিয়া বসুন বসুন মানে এটা বলা লাগবে তো না বললে আমি বলা লাগবে তো হুজুর বুঝতেছেন না বুঝার উত্তর না দেন আমি চলে যাব না কি করব না মনে করেন না চলে যেতেছি বর্ষার মনে ধরছি लिचिर मध्य नान खाद्य द्रव्यर मध्य खाइल खावर पर रक्त हलो रक्त जोर कन मायर गर्वे गुंदर तुम मायर पेटे सुंदर तुम्हें तैरी खलिपेतल मुस्लिम मुसलमान रूप दस्त नाम हलो अबुल हर्जते शेष कर बड़ डाक्त ओषुदे 
বাজন যেই জায়গাতে তেরা হয়েছে ওখান দিয়ে ওষুধ বের হয়ে যায় হর্জ তোমর বলতে স্যার আমি বাঁচবো না আমাকে আর চিকিৎসা দেওয়ার দরকার নাই আমার ছেলে আবদুল্লা বিন ওমর কই আবদুল্লা বিন ওমর এসলেন ডেকে ডেকে বলে বেটা আবদুল্লাহ আয় বেটা তুই আমার কাছে আয় কি বাবা আপনার কেমন লাগে বলে বাবা আমার ভালোই লাগে আমার একটা খবর নিয়ে মা আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ আনহার কাছে যা কারণ মাকে গিয়া বল ও তাই যেন আমাকে যদি একটু জাগা আমাকে যদি একটু দান করে আমার নবীর পাশে আমি আমার অমর ঘুমাইতে চাই এবার আবদুল্লাহ একবার বাবার দিকে তাকায় আর একবার বাবা অসিয়ত করছে অসিয়তের দিকে তাকায় আমি আমার নবীর পাশে একটু জায়গা আছে যদি দান করে ওই জায়গায় আমি ঘুমাতে চাই আবদুল্লাহ একবার বাবার দিকে তাকা আর মনে মনে চিন্তা করতেছে আমি যদি মায়সার কাছে যাই এসে যদি দেখি বাবা মারা গেছে এই বলিয়া যায় আবার ঘুরে ঘুরে তাকায় হর্য তোমর বললো বাবা অসিয়ত করলে আমার তাড়াতাড়ি যা এবার হর্য আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বিন ওমর মা আসার গড় দরজায় যা আমার আপনার সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম ইয়াহালাল বাই তোমার আয়সা আমার আব্বা এখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে আমার আবদার মৃত্যুর আগে একটু সে আবদার করেছিল বলে কি আবদার আমার নবীর পাশে একটু আমার নবীকে আমার বাবাকে একটু জায়গা দিবেন নি ঘুমানোর জন্য আমার বাবা মারা যাবে বললেন না না কারণ যেই জায়গাটা আছে ওই জায়গাটা আমার বাবা উপকর ঘুমিয়ে আছে আমার বিশ্ব নবী ঘুমিয়ে আছে ওই জায়গায় আমি আর সারা দি আল্লাহ তাল আনহা ঘুমাবো এবার আমি এই জায়গাটা দেবো না এই কথা যখন বললেন হরজতে আবদুল্লাহ বিন অমর বাতান রোয়ানা করলেন মা আই সারা দি আল্লাহ তাল আনহা একটু পর আর একজনকে বলল আবদুল্লাহকে ডাক দেয় এবার আবদুল্লাহ ডাক দিল আবদুল্লাহ আসো আসো কি মা একবার যেতে বললেন আবার আসতে বললেন আমি এই জন্য তোমাকে আসতে বললাম এই জায়গাটা আমি তোমার বাবা অমরের নামে অপ করিয়া দিলে আবদুল্লাহ চোখের বাড়ি ধরে রাখতে পারেন না চোখের বাড়ি ফেলে দিয়ে কান্দের বলে মা একবার নিষেধ করলাম মা আবার কেন এখন তুমি স্বীকার করলে মা আয়সা ডেকে ডেকে বলতেছে আবদুল্লাহ আমি হইলাম জগতের মা কাল কামতের ময়দানে আল্লাহ যদি বলে আয়সা রে তুমি হইলে জগতের মা আর তোমার সন্তান তোমার কাছে একটু জায়গা চাইছে কেন তুমি একটু জায়গা দিলে না তুমি কেমন মা এই জন্য নবীর সামনে যদি আল্লাহ জিজ্ঞাস করে আমি উত্তর দিতে পারো এই জন্য আমি মা হইয়া আমি সন্তান অমরকে ওই জায়গাটা অমরের নামে অপ করে দিলে এদিকে হার্য তোম আর একজনকে পাঠিলেন তাড়াতাড়ি যাও আমার বেটা আবদুল্লাহকে বলো এখনো আমি জীবত আছি এখনো মদিনের আমি পেয়েছিতেন সোহান আল্লাহ তো জোর পাল আমি পেয়েছিতেন থাকতে আমি যদি মা আয়সার কাছ থেকে যদি জাগা নেই কাল কামতের ময়দানে আমার আল্লাহ বলবে ও মোর রে তুমি পেসিটেন কালে তুমি পেসিটেন থাকতে তার কাছ থেকে কেন তুমি জায়গা নিয়েছো এই জন্য কেমতের ময়দানে আল্লাহ যদি প্রশ্ন করে আমি উত্তর দিতে পারব না আমি পারব না এই জন্যই আমি বলতেছি তার আগে খবর চলে আসলো মা আয়সা অনুমতি দিছে এই জায়গাটা আপনার নাম আল্লাহ <laughs> 
মাগরিব থেকে শুরু করি রাত সাড়ে বারোটা বাদে আল্লাহ তোমার হাজার হাজার বান্ধা বান্ধি নিয়ে কথা বললাম আল্লাহ এর মধ্যে যদি বল হা থাকে বল গুনে নিজে গুনে তুমি ক্ষমা করে দাও না পুতুরে প্রত্যেক বছর মানুষের কাছ থেকে হাত পাতি আনলাম এই মাফলের আয়োজন করেছে বিল্লাল বাইয়ের দান আল্লাহ এই সংটা তুমি কবুল করে নাও যারা টাকা দিল পয়সা দিল শোনার জন্য আসলো সহযোগিতা করলো আল্লাহ সকলের মনে নেই কাছে আল্লাহ তুমি পুরো করে দাও মাবুদে আমরা যারা হাত তুলছি আল্লাহ কাজানি মানাই বাবা দুনিয়ায় নাই ওই মা অন্ধকার আর বাবা অন্ধকার কবরে মেহরবানি করিয়া মা বাবার কবর খানা আল্লাহ তুমি বাঘে দান্নাত বানিয়ে দাও তুমি যদি আপনা কর তোমার বান্ধারে বলো তো বান্ধা যাবে কার কাছে এত সুন্দর মানুষ মৌলা বানাইয়া জাহান নামে কেমনে দিবা ফেলিয়া তুমি যদি আপনা কর মোদের আবারে বলো মোদের বাবা যাবে কার কাছে মাবুদ রে আল্লাহ নবী বলেছে যেন মানাই বাবা নাই তার মক্কা না মদিনে নাই সাহাবিরা বলল রসুল গো মা বাবা তার মরে গেছে রসুল বললেন মাও নাই বাবাও নাই তার মা বাবা বেঁচে আছে তার মক্কা আছে মদিনে আছে এক সাহাবি বলে হুজুর মাও নাই বাবাও নাই নবী বললেন মক্কাও নাই মদিনা নাই আল্লাহ কে যেন মা হারাইছে বাবা হারাইছে এই মোনাজাতের খাতিরে মা বাবার কবরখানা আল্লাহ তুমি বাঘে জান্নাত বানিয়ে দাও আল্লাহ মাস্টার সাহেবের সন্তান আমার কাছে দোয়া সাহেব দীর্ঘ সময় আমার সাথে সময় দিয়েছে আমি গুণ আমার পান খুলে দোয়া করি আল্লাহ আল্লাহ তুমি এই ছেলে তার মনে নেই কাসা তুমি পুরো করে দিও রে মাওলা মা বুদ্রি ইসলামের সৈনিক বানাইও আল্লাহ ধর্মীয় জ্ঞান তার মাথার মধ্যে তুমি ঢুকিয়ে দিও আল্লাহ রসুলের তরি কোনো যা যেন চলতে পারে তুমি এই তৌখি তেনায়ত করে দিও রে মাওলা মাওলা সভাপতি সাহেব মাস্টার সাহেব দীর্ঘ সময় বসে আছে আল্লাহ এদের মনে নেই আশা তুমি পুরো করে দে আল্লাহ মিডিয়া আলমগীর হোসেন তার সন্তান অসুস্থ আমার কাছে দোয়া আছে আল্লাহ তুমি সন্তান তাকে আল্লাহ তুমি সিপাইয়া কুল্লিয়া দান করো মামলা সিলেটাকে ওয়াক্কানি আলিম হিসেবে কবুল করে না আল্লাহ মা বাবার কলি যে তুমি ঠান্ডা করে দিও আমি গুণ গাং আর দীর্ঘ দিন ধরে মা হারাইছি বাবা হারাইছি আল্লাহ আমার মতো তোমার কত বান্তাম মা আর আব্বা হারাইছে আমি গুণ আমার হাত যদি কবল না হয় আমার হাতের সাথে তোমার কত আলেম বান্দা হাজি বান্দা মাসুম বান্দা পর্দার আড়ালে মা পড়ে হাত তুলছে মাওলা যা রাত কেন পছন্দ হয় তার হাতে রসিল করে আজকের এই তো কবুল করো মা বাবার কবরে করা যাপ মাপ করে দিও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই সগিরা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই সগিরা তা কাব্বল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম অত বালাই না ইয়া ইন্না কান্ত তামাবুর রাহিম মৃত্যু যদি দে রমজান মাসে মৃত্যু দিও জুমার দিন মৃত্যুর পর আনা পাঠাইও ফজরে নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত মরণের রাগ দিও না মরণের সময় তোমার মধুর কলমা জবান থেকে জারি করে দিও না